हेलो गाइस आई एम उमर भौर विद यू विद एफएक्स इंपैक्ट एम थ्री अगेन इनफैक्ट आई हैड गिवन यू ए वीडियो इन विच आई हैड डिस्कस्ड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एम थ्री एंड वन ऑफ द आई मीन कॉन्स वाज द दिस वॉल्व एडजस्टर एंड इन दैट वीडियो आई हैड अमेंडेड इट अकॉर्डिंग टू द एम के टू वर्जन द एम के टू वर्जन इज लाइक दिस this is the mk2 version right this was the inside arrangement of mk2 version and like this here was a spring in mk2 version right inside it and like this right this was the mk2 version but mk3 version is changed now i show you Uh, in that video, I I have told you that I have con converted the internal parts of this uh, wall adjuster system in, into MK2. Later, I did some more research on it, and I thought that YFX had uh, changed this system in M3. Uh, then I uh, came to know that there were some benefits, but there were some. Um, issues with it as well which i had to address so that i could take the benefits and i could also address the issues right so what is the original arrangement of fx m3 arrangement right that i tell you when you open it in fact inside are two balls one is small ball rubber ball and the other is bigger ball like this okay then there is screw here right and this is the pin here piston pin it becomes flexible it moves back when those rubber when this pin that comes when the hammer hits the wall system the pin comes out and that pin hits it right now the issue was that when that part of the metal of the front wall system that hit this pin it gave a very you know nasty sound very awkward sound and i didn't like that and a lot of people didn't like that uh, in mk1 mk2 there was no such issue but uh, here i will discuss that uh, what was the arrangement in mk1 in fact in mk1 the wall spring was not here the wall spring was inside the plenum right so we could not change we could not adjust the tension of the wall spring uh, further we could not replace the wall spring without disassembling the gun so in mk2 and there was one more thing in mk1 there was a rubber ball a bigger one not of this size a bigger one that was covering the whole hole and there was a spring no there was no spring there right spring was only in this uh, plenum and the purpose of this ball was only restricting the travel of this wall pin when this was this used to come out right when we used to turn it like this like this right here was only a rubber ball there was no spring here spring was here and by by turning it uh, take here the pick uh, by turning it what we we were achieving we were achieving the restricting the wall travel right that pin when wall wall pin when uh, it was when it was short when the trigger was pulled the hammer hit the wall and the wall came out the wall pin came out here and that wall pin struck that rubber ball and we gradually could restrict the travel right and there was no uh, i mean uh, metal to metal contact as there was a bigger rubber ball already inside this part this part right then what happened next in mk2 in mk2 they made a change but i have just told you they removed this ball from here they put this the spring here right and they just 
put this here right now this the spring in the uh, that was initially in mk1 in the plenum that was no more there right but a harder spring like this the harder spring was here right no rubber ball was here this cavity was like this no rubber ball was here and it was screwed in right so what was giving us this uh, adjuster in mk2 it was in fact just uh, giving us different pressures of this spring there was no sh restrictor and it would uh, uh, if uh, we tight it so if we move it so tight clockwise that this coil this spring becomes coil bound a bit then a lot of fps could be decreased otherwise uh, we couldn't uh, attain that much adjustment which we could get in mk1 right because here was no rubber ball to uh, stop that pin that comes from here inside uh, when the uh, gun is fired right now the good concept in mk3 is that they have given two rubber balls here inside here right and then they i i just put one ball to show you just like one the here they put two balls and then they screw it right so what happens this piston this is flexible this becomes flexible this absorbs the shocks against the rubber ball here right and then there is this spring and this pin is outwards okay so this system is giving us the benefits of both the worlds of mk1 and mk2 we can replace the spring as our choice i use this spring a bit lighter i can use its original spring right and uh, the cushion the bumper of that rubber ball is already there now what was the only issue the only issue was that uh, the metal part that comes out of here when the gun is fired that strikes here to the this metal piston this pin right so that creates a very uh, annoying sound so uh, i have rectified it to get the benefit of both the systems what i have done i show you here these are its original two balls right and this is the its piston pin right so what i have done in fact uh it's a bit hard to take out right so this is the original arrangement right this goes here one ball second ball and this this screw right this becomes the original arrangement right but this is this was the uh, noisy arrangement right so what i did finally i made this bushing this bushing is made out of delin right and it has almost the same size as the size of this ball right approximately the same size and i put this bushing on this pin so what i gain by doing this is that when i insert it like this right now when i insert it by putting that ball uh, that bushing the total length of this which comes out of this is reduced by this much length okay this much length now this pin comes less not that much out of this whole system uh, this bushing has restricted it to come out so it comes out a bit less so it is now like this and i put this bigger ball here and i screw it in like this okay now there is only one ball okay but there is one ball and the other thing is that this length has been reduced because of that bushing so my next step is 
the main purpose of doing all this that putting that bushing and all this reducing this length uh, due to that bushing the objective is that i have to uh, i mean uh, put some bumper between this wall rod and between this pin so what i do whatever the spring i have to use i put a ball rubber ball inside the spring just like a uh, slack power kit so i put it here right and i so the, uh, the length that it has been reduced from here this is almost equal to the uh, length of the ball the um, radius of the ball so when i screw it in right our whole system is bearing both the balls take the hit of that wall rod right but one ball is between this metal part of the wall and that pin so that pin is the you see here this ball is creating a bumper it it is restricting touching that part that comes out of this with this part right and the total length and the total travel remains same as i have removed this ball from here and reduced the length and the same length i have added here right so in this arrangement i am getting again the benefit of this design of m3 but with this modification uh, that ugly sound has gone and now it is working perfectly better than m2 and better than mk2 and better than mk1 so this system uh, as far as i feel it's very much trouble free and uh, i think it will help you and if you can modify like it it will be very helpful and very successful thank you guys assalam alaikum dosto aaj main aapko bataunga ki m3 ka wall system maine apni ek purani video mein bataya tha कि M3 के वॉल के एडजस्टर के सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं उसको हमने ठीक करना था तो उस वक्त मेरे जहन में ये था कि मैंने इसको ठीक किया था एम के टू का सिस्टम लगा के ये एम के टू का सिस्टम था और एम के टू के सिस्टम में सिंपली एक स्प्रिंग होता है ठीक है एक स्प्रिंग होता है एम के टू के सिस्टम में और ये यहाँ पे चला जाता है और ये बंद हो जाता है इसमें कोई रबर बॉल नहीं होती एम के टू के सिस्टम में न यहाँ न पीछे ठीक है और एक सिस्टम इससे पहले होता था एम के वन का एम के वन के सिस्टम में ये स्प्रिंग वॉल का यहाँ नहीं होता प्लेनम के अंदर होता है ठीक है और उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हम उसमें सिर्फ एक चीज एडजस्ट कर सकते हैं एम के वन के सिस्टम में एक रबर बॉल होती थी यहाँ पे बड़े साइज की जो यहाँ पे फिक्स्ड होती थी ठीक है तो हम जब इसको यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं होता था हम जब इसको स्क्रू करते थे तो हम जैसे जैसे इसे टाइट करते जाते थे तो हम जो चीज़ अचीव करते थे वो वॉल स्प्रिंग की टेंशन तो एडजस्ट नहीं होती थी लेकिन ये जो अंदर से वॉल की रॉड निकलती है हर फायर पे वो बाहर निकलती है तो यहाँ आके वो इस यहाँ जो रबर बॉल होती थी उस पर हिट करती थी और हम इसे जितना टाइट करते थे हम उसके वॉल के खुलने के ट्रैवल को कंट्रोल कर सकते थे यानी हम उसमें एम के वन में सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते थे वो वॉल ओपनिंग उसका जो ट्रैवल है ओपनिंग का वो ट्रैवल हम कंट्रोल कर सकते थे तो वो अच्छा सिस्टम था लेकिन एम में इन्होंने यहाँ पर से बॉल हटा दी स्प्रिंग अंदर से हटा दिया स्प्रिंग बाहर कर दिया यहाँ पे और बॉल हट गई और ये ये एम के टू का सिस्टम बन गया ठीक है जी अच्छा अब एम के टू के सिस्टम में क्योंकि बॉल नहीं थी तो जो एक सॉफ्ट एडजस्टमेंट थी और जो सॉफ्ट ट्रैवल हम एडजस्ट कर सकते थे बॉल के यहाँ प्रेजेंस की मौजूदगी में वो चीज़ ख़त्म हो गई हम क्या करते थे जब हम इसे टाइट करते थे तो स्प्रिंग टाइट होता था स्प्रिंग टाइट होने से जो भी बेनिफिट मिलता था स्प्रिंग के ट्रेवल का वगैरह वो वो चीज़ें हमें मिलती थी लेकिन फाइनली जब स्प्रिंग कॉल बाउंड होता था तो फिर ज़्यादा एफपीएस हम कंट्रोल कर सकते थे यहाँ से तो वो भी एक सिस्टम था वो भी काफ़ी सक्सेसफुली चला मैं उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करता था लेकिन एम में इन्होंने जो चीज़ हमें दी वो ये थी कि इन्होंने एम के वन और एम के टू दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करने की कोशिश की और उस कंबाइन करने में इन्होंने 
इसको अगर मैं निकाल दूँ ये इसका ओरिजिनल सेटअप है एम का ये यहाँ होता है पिस्टन और एक बॉल यहाँ होती है और दूसरी बॉल उसके ऊपर होती है और ये स्क्रू लगा हुआ होता है ठीक है ये जब स्क्रू लगता है अब आप देखें ये पिन जो है ये बाहर आ रही है ठीक है इससे कितनी बाहर आ रही है अब जब ये चीज़ लगी हुई होती है स्प्रिंग के साथ इसमें तो जब ये वॉल की रॉड बाहर आती है तो ये इससे टकरा जब हम इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं तो वो इससे टकराती है ठीक है और जब वो इससे टकराती है तो इसके पीछे दो रबर बॉल्स हैं जैसे आपने देखा तो ये पिन फ्लेक्सिबल है इसमें ये लचक है तो ये वो बॉल्स जो हैं उसका शॉक एब्जॉर्वर का काम करती हैं लेकिन इससे मसला ये आता है कि जब वो मेटल का पार्ट आके इस मेटल के पार्ट पिन पे टकराता है तो एक बहुत बुरी आवाज़ आती है जो बड़ी अनोइंग सी होती है बहुत बुरी लगती है तो उसको फिक्स करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में तो इसको कन्वर्ट कर दिया था एम सिस्टम पर एम के सिस्टम पर लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं इस सिस्टम ही को इसी में रहते हुए इम्प्रूव करना है क्योंकि इन्होंने ये जो पिन दी है इससे हम एम का भी बेनिफिट हासिल करते हैं और एम के टू का भी क्योंकि इसमें रबर बॉल दोबारा आ गई हैं लेकिन इस मेटल टू मेटल कांटेक्ट को रोकने के लिए हमने क्या किया ये बॉल्स निकाली बॉल के डाया के हिसाब की हमने एक डर्लिन की बुश बनाया हमने इस बुश को इस पिन में लगा दिया ठीक है इसे लगाने से क्या हुआ कि अब जब मैं इसको इसमें डालता हूं तो जो ये बाहर आ रहा था उसकी लेंथ कम हो गई पहले ये बहुत बाहर तक आ रहा था अब ये लेंथ कम हो गई क्योंकि इसके बीच में ये बुश आ गया ठीक है ये लेंथ कम हो गई अब मैं इसमें पहले दो बॉल्स डालते थे हम अब मैं इसमें सिर्फ एक बॉल डाल रहा हूं ठीक है एक बॉल डाल के इसको मैं स्क्रू कर रहा हूं ठीक है अभी भी अब इसका लेंथ तो कम हो गई है लेकिन पीछे बॉल मौजूद है तो यह फ्लेक्सीबल है ठीक है अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें मैंने जो किया वो ये कि जो दूसरी बॉल थी असल तो मकसद ये था कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट ख़त्म हो जाए वो रबर पे आके लगे ताकि अनोइंग आवाज़ ना आए और दूसरी ये कि टोटल लेंथ जो है पूरे सिस्टम की वो सेम रहे तो जो बॉल हमने अंदर से निकाली वो हम बाहर इस स्प्रिंग में डाल देते हैं और ये उसी पैटर्न पर काम करता है जैसे स्लग पावर किट में स्प्रिंग के अंदर बॉल होती है तो अब आप देखें इसमें बॉल है और यहाँ ये पिन है पिन के पीछे भी बॉल है अब जब यहाँ रबर की बॉल है अंदर स्प्रिंग के और यहाँ मेटल है पीछे मेटल है अब पीछे जब मेटल की वॉल की रॉड आती है टकराने के लिए इससे तो वो इसके और उसके बीच में ये जो बॉल है स्प्रिंग के अंदर वो सैंडविच होती है और असल में उसकी वजह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट दोनों मेटल्स का नहीं हो पाता यानी वर्किंग पूरी होती है अब अब भी जो ओरिजिनल सिस्टम M3 का है जिसमें दो बॉल जहाँ पे थी और वो एब्जॉर्व कर रही थी इसका शॉक वो शॉक अभी भी दो बॉल्स एब्जॉर्व कर रही हैं लेकिन एक बॉल आगे आ गई है और एक बॉल पीछे है टोटल डिस्टेंस भी वही है ट्रैवल भी वही है एडजस्टमेंट भी हमें उतनी ही फाइन मिल रही है जितनी एम में मिलती थी और एम का कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये एम के वन वाला भी सारा बेनिफिट इसमें है और एम के टू वाला भी बेनिफिट इसमें है और जो इसमें एक इशू था कि वो आवाज़ आती थी वो हमने ये अमेंडमेंट करके वो ख़त्म कर दी तो ये एक बहुत कामयाब सेटअप हो गया है तो ये आप भाइयों के लिए था कि अगर आप लोग ये करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं तो काइंडली अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आए और तो चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत शुक्रिया अलैक्म